It was conceptualized a long time ago, but in popular literature, it is linked to Frank Hoffman. And according to one narrative, hybrid wars incorporate a range of different modes of warfare, including conventional capabilities, irregular tactics and formations, terrorist acts, including indiscriminate violence and coercion and criminal disorder. Some scholars believe that it is really not such a new concept and that it has always been used in relationships between states. Many adversaries over centuries have used it against each other. And there has been a lot of its location in the Middle East and especially with respect to Russia. It is also said that Saudi Arabia and the UAE have used it against Qatar, China against Taiwan, and the United States against Iran. We have three distinguished speakers. It is my pleasure to introduce Mr. Mar Jafri, who has about 40 years experience in governance, digital forensics, information technology, security, education, and philanthropy. He has served and left, led different departments in the federal government of Pakistan, creating awareness especially among, among women, by leveraging information and communication technologies. To achieve this goal, uh, and he is uh, very committed to the SDGs, and also he is the founder of ePakistan Vision 2025, Mr. Amar Jafri. I said Jafri is sitting here, <laughs> and a <laughs> lot, lot of people sitting here know me very well. So I won't go into detail my introduction. Right. Starting from the uh, topic today, I think if we see historically, in every age, in every age, the war has been there as per the existing limitations and opportunities. This is very important. So in every era, there has been uh, this issue. The war depends on the stands and weaknesses between two states, number of war states. Actually, today we are living in an era which is unprecedented, let me say, unprecedented in the history of man. History of man. Only, I think, two weeks before, Alan Musk, you all know, he has said that artificial intelligence is the last invention of human. I don't know if he's right or wrong, but he has said well, the last invention of why? To ask you and he or she is there. So I think this is a, uh, this is a time now. This uh, trans, uh, digital transformation of our lives. But let me tell you, I don't agree with Elon Musk because AI is the invention of human being. It can never surpass the wisdom and understanding of human beings. And I think chat GPT has answered it. And uh, I think the open AI is a, is a company in America. They started it now, Microsoft has bought it. Immediately Google said that no, chat GPT is, uh, is spreading um, wrong news, wrong message. And there's no filter into it. So we'll put filter into it. So what I'm trying to say is that every invention has a follow-up invention. One of the days when we used to think like the organizations, A and B and C. So, decision-making power, confused to respond with force and maximize own strategic gains. First, they subvert the nation, then they confuse the nation, and the objective is that maximize their own strategic gains. We will discuss strategic gains now. 
ऐसे आपने मुझे पानी नहीं बताया फाइव मिनट्स में कोई बताया नहीं मैंने अब बस ठीक है आपने दो मिनट पहले बता दिया तो मेरा मसला ये है वो टेन और थर्ड में बात चली जाती है टाइम ले जाता है राइट लेट सी दी हिस्ट्री ऑफ फाइबर वॉर्स दिस वर्ड वॉज क्वाइंट ओनली आ फ्यू ईयर्स बिफोर इन एस्टोनिया वट हैपन इन टू थाउजेंड सेवन यू नो एस्टोनिया इज ए ईस्टर्न यूरोप कंट्री इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया देन इट केम इन सम अदर इन्फ्लुएंस देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द रशियन मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट रोड साइड्स सो देर वॉज अ रिवोल्ट द रशियन एक्स केम फॉरवर्ड एंड दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग बट बिफोर दैट दे मेंटली प्रिपेयर द नेशन यू नो exactly from i think 27th april 2007 to 2nd may 2007 there was no airplane in estonia no telephone call no email nothing it was totally jam country so the slang came bullets from uh, uh, bites before bullets the bites came first so this was a bites war then you see the russian attack again same thing they incapacitated their infrastructure first they changed the minds of the people then they physically attacked them afghan war is a good example dr sahab right this said is a good example i think uh, even we are blamed for the last takeover of taliban why we should be blamed for that because the impression was made like this indian aggression against pakistan i think all of you sitting here they know you very well modi sahab apni pehchan nahi hai wahan pe kya kar rahe hain kashmir mein hamare piche pade hue दो हज़ार उन्नीस से जो कुछ हो रहा है वहाँ पे सब आपने देखा हमारे पीछे पड़े हुए भारत अच्छा जी मिल्ट्री बैलेंस लेट्स टॉक अबाउट इट यूज ऑफ मिल्ट्री टूल्स इन एन इंटेग्रेटेड कंपेन डिजाइन टू अचीव सरप्राइज सीज द इनिशिएटिव एंड गेन साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एडवांटेज so is a it's a it's a it's a additional term let let's define define about it, the military balance i think now time has come that we should think about it it's not only one military of a country fighting with other military of the country the 101 non state actors they are doing the same thing now this synergy needs to be understood with very very cool heart so there the dr saheb has been the best there i think now north said it's a era of digital diplomacy you know previously i served in many organization like this there was a cipher you know aaj wala cipher ye nahi tha wo sahi cipher tha pakka tha uski coding hoti thi bab my activity as an intelligence bureau we used to do all these things wo ek chal tha ek defined tarika tha kaam ka ab there is a need for digital diplomacy. क्यों अब कोई आदमी उठ के किसी भी गवर्नमेंट या किसी आदमी से बात कर सकते सो इन माई माइंड आई डिस्कस डॉक्टर टेक्नोलॉजी आई थिंक यू नो इट वेरी वेल दैट वी डिप्लोमेटिक मीन्स देर सोफिस्टिकेट एंड रेपिड इंफॉर्मेशन rapid information it or i think it's no more a era of uh, diplomacy one tweet from the president of usa or any other to change the entire diplomacy electronic and cyber operations covert and occasionally overt military intelligence actions and economic pressures what is imf is a common question so military balance it's very important and i would request the military officer sitting here and listen to me that now the term military balance is no more a wikipedia it needs to be discussed between two nations now maybe a, a war between seven nations against one nation which is true in our case hybrid operations i think it is more lethal and with uh, efforts due to the advancements in technology such as the internet and social media it was before also but now when i am talking uh, talking today it's more dangerous now i think uh, attack of magnitude of military weapons are being launched now 
Now, cyber weapons are being manufactured. Gone are the daily, uh, days when we used to think about F solar, tanks, and blah, blah. Now, cyber weapons. Now, you know, just let, let me give you an example. Ekdam dhamaka hota hai. Aur hawa mein hota hai, la ilaha illa mod rasulillah. To sahi dunya dhaut padegi, imam maidi aage henge. Awaaz bhi aisi aegi, arbi mein aegi. Wo kya hoga? Hologram hoga. कुछ भी नहीं होगा और वो जो फिक्रा कह देगा कौम दौड़ पड़ेगी दूसरे को मारने के <laughs> तो बाई द टाइम वो जियो और टी वी बताएगा नहीं भाई नहीं हॉलोग्राम था वो तो काम तो हो चुका होगा जब तक तो ये देखना पड़ेगा सब चीज़ों अब वेपन डिफरेंट दूसरे हो गए होंगे ये जो आउटरीच है या इसकी आइबल ऑपरेशन की इट्स मच मोर डीपर और बहुत नुकसान है इसका मच मोर डीपर ये यूनिवर्सिटी का काम है मैं आई की टीम को रिक्वेस्ट करूँगा इस पर बात करें इसके ऊपर आज सुबह भी ये बात कर रहे थे हमारे साथ आई के प्रोफेसर साहब बैठे हैं सुबह में पुलिस के साथ बात कर रहे थे तीन चार घंटे बात हुई और मैंने यही कहा है मैं कहा कि राइट टाइम इनको डिस्कस करने का यूनिवर्सिटीज में रिसर्च डेवलपमेंट करने का पाकिस्तान स्टडी में बात करते क्योंकि जो टॉपिक है उसमें टैक्स की बात कर ली थोड़ी सी ये जो हमारी जियो सिचुएशन है जब से पैदा हुआ मैं सुन रहा हूँ ये सेवेंटी थ्री एज हो गई है मेरी अब जब से पैदा हुई यही सुन रहा हूँ कि जियो पोलिटिकल जियो पोलिटिकल मुझे तो समझ नहीं आई आज तक ठीक है जी पता नहीं कई दौरों में काम भी कर लिया वहाँ भी समझ नहीं आया अब भी समझ नहीं आ रहा है समझने की कोशिश कर रहे हैं अब इसका मुझे नहीं पता कि हम किसके साथ हैं किस साथ नहीं हैं क्या मसले मसाइल हैं मुझे तो पता है कि मेरा ढाई करोड़ बच्चा उठ स्कूल है मुझे पता है कि जो ग्लोबल जी है उसका जो 24 परसेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया के टॉप फाइव मुल्क हम भी उनमें से एक कहेंगे और उस 24 में से पाकिस्तान कितने कर रहे हैं कोई आइडिया है किसी को उस 24 परसेंट जी आवाज तो सही आ रही थी कोई जीरो लगाओ यार दो तो चार ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी में टॉप फाइव कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये ट्वेंटी की फिगर है आई एम एफ उसमें जीरो पॉइंट फोर परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर इस जियो पोलिटिकल सिचुएशन ने हमें यह दिया है तो मैं माफी चाहता हूं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सिंपल सी बात है इज ए सेस इन नॉ ये कोई थ्योरी तो नहीं है कि टोटल ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी है उसमें ट्वेंटी फोर परसेंट कंट्रीब्यूट करें टॉप फाइव में हमारी हम भी शामिल है और उस ट्वेंटी फोर में से हम जीरो पॉइंट फोर कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट थ्री पर जाएंगे टू पर जाएंगे फिर अकल आएगी हमें ये समझने की जरूरत है और ये जो ग्रे जोन थ्रेट्स हैं हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं फास्ट इंक्रीजिंग ये जो लफ्ज़ है ना पैराडाइम ये आज का नहीं अरस्तु के जमाने का लफ्ज़ है आप चेक कर लें विकीपीडिया चेक कर लें अरस्तु के जमाने का लफ्ज है ये ना ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ना ये ये नया है लफ्ज़ है और ये सिक्सटी वन में आया मेरा ख्याल मैंने रिसर्च की है फाइव में जो हुआ वो आपने देख लिया फिर सेवेंटी वन में देख लिया तो ये पैराडाइम से पैराडाइम शिफ्ट की तरफ हम लोग गए हैं इस तरह तो सोचना पड़ेगा इसमें हो क्या रहा है अब ये एनिमी कौन है सबको बेहतर पता उस पर नहीं जाऊंगा थ्रू कॉन्स्टेंट प्रोपगंडा कंपनी कॉन्स्टेंट प्रोपगंडा कंपनी ट्राई टू हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी हम टेरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं मिलिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं कुछ गलतियां हमारी जरूर है मानना और मेन डे के लोगों को जरूर मानना पड़ेगा ठीक है जी लेकिन कुछ गलतियां हमारी नहीं है वो भी हमारे खतरे पड़ गई तो ये हमें बड़ा एक कॉन्शियस डिस्कशन करनी पड़ेगी और दिस शुड बी डायलॉग तकरीर नहीं होनी चाहिए मैं सब खिलाफ वो तकरीर होगी वो पावर पॉइंट उतार लेते हैं गूगल देख के और छः छः घंटे बोलते रहते हैं वो वो मैं ही पढ़ाता हूँ नश्क तो ये वहाँ के ये मैं अक्सर कहता हूँ क्लास रूम और होता है डायलॉग और होता है तो इसको देखना पड़ेगा अच्छा जी ये जो हमारी एटीट्यूड है एफ के भी आपने बात की है इसके ऊपर तो हमने यानी कि डिस्पाइट फुलफिलिंग मोस्ट ऑफ दी कंडीशन द कंट्री स्टिल इंक्लूडिंग ग्रेटेस्ट एग्जैक्ट डेट है 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जब अटैक किया तो वो भी हमारे खाते में डाल दिया ये गनी साहब को भी हमारा जहाज छोड़ कर आया था बाहर कहीं आई डोंट नो ये क्या चक्कर रहेगा समझ नहीं आती और पाकिस्तान इज बींग एट्रीब्यूट टू सो मैनी इशूज हालांकि हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया पीस के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ राइट टाइम पे कंट्रीब्यूट किया 
मैं इस्लामाबाद में अलहमदिल्ला कई थिंक टैंक के साथ अटैच हुई हूँ मैं सबके साथ यही बात करता हूँ कि जो हमने गलतियाँ की उसको माने और जो नहीं की उस पर स्टैंड लें और गालबन यही अप्रोच होनी चाहिए कि जो नहीं की उसको साबित करेंगे हमने नहीं की ये पढ़ना है हमारे खिलाफ ये साइबर वॉरफेयर है ये जो आपके टेरिस्ट अटैक्स हैं टू सबर्ट इकनॉमिक ग्रोथ और आल्सो गार्ड ऑफ एनिमीज वो आप नोट करें मैं आपको बताऊं जब भी पाकिस्तान ने उड़ने की कोशिश की है ना को मसला हो गया चार पांच बाकायद मैं बता सकता हूं बस उड़ने वो पैलेट पैलेट गैर खींचते हैं ना अब उड़ाना है एंड उसी टाइम पर कुछ हुआ है एंड उसी टाइम पर कुछ हुआ है देखना पड़ेगा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने और आर्मी ने बहुत को बने अब बड़ी बाजी से लड़े ये गलत है बिल्कुल गलत है उनके खिलाफ बात करें जान देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जबानी मैं जो मर्जी कहता रहूँ जान देना सामने से बुलेट्स आ रही है आगे जा रहे हैं ये कौन चार हजार के पीछे जान देते हैं तो ये देखना पड़ेगा हमें वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्स नाउ आई थिंक इट्स अ लास्ट कॉल एडजस्ट करना पड़ेगा यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट डॉक्टर साहब ने बात की अभी एस डी जी के हवाले से चूंकि टॉपिक एस डी जी का नहीं है चूंकि उस्ताद भी है हमारी ये तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है वरना अभी झाड़ पड़ जाएगी मुझे तो तो टॉपिक ये नहीं है आज एस डी जी का लेकिन जिना साहब बैठे हैं मेरे साथ ये हमारी एस डी जी को देख रहे हैं सिंध के अंदर और मैं ये समझता हूँ ये इकनॉमिक वॉर है इसके विनर वही होंगे जो जिनकी इकनॉमिक ग्रिप होगी चीज़ों के ऊपर और उसका कोई शॉर्टकट तो मेरे पास नहीं है कि मैं कहूँ जी ये कल कर लें तो हो जाएगा लेकिन अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करें कि जो मैं रिपीट करूँगा इमरजी टेक्नोलॉजी क्या है मैं चंद के नाम लूँगा माजर के साथ अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आए तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये चैट जी पी टाइप चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं मेटावर्स वेब थ्री पॉइंट जीरो इंडस्ट्रियल रिवोशन फोर पॉइंट जीरो क्लाउड कंप्यूटिंग पचास चीज़ें मैं कर सकता हूँ मैं जिंदगी में यही काम किए हैं इसको इस्तेमाल होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए तालीम के लिए सेहत के लिए ज़रात के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए ये क्लाइमेट चेंज नहीं मुसीबत आ गई है समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है ठीक है जी क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे और जो चीज़ समझ नहीं आती बंदों के खिलाफ हो जाता है ये ह्यूमन माइंड है दिस ह्यूमन माइंड ठीक है यहां से जो फाइव मिनट बन गया तो तेज जाना पड़ेगा इंटरनेट इसके बारे में गुजारा नहीं है जो मर्जी करो ये जो यूथ बैठी है यहां पे एक मिनट को आंख बंद करें सोचे इंटरनेट चला गया हमारा और इंटरनेट जा सकता है क्योंकि जो डॉट आई क्यू है इराक का उसका फैसला तीन मिनट में हुआ था अमेरिका ने कहा था कि नो बर इंटरनेट ना तो इराक तो डॉट पी के तो हमारा अपना भी नहीं है भाई दी वे जिन लोगों को पता ही ये बात डॉट पी के तो हमारा किसी और के पास है तो शुक्र है पाकिस्तानी है वो ये भी शुक्र है जब सब पाकिस्तानी है का उसने खरीद लिया था डॉट पी के हमारा बड़ी तरह ही गलतियाँ की है हमने ना और सब गलतियों को डिस्कस करना चाहिए अच्छा जी अब गुजारिश ये है कि माजी का इंटरनेट और था माजी का इंटरनेट अब सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड हो गया उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है मैं रिसेंटली एक पॉइंट से इन्वॉल्व हुआ हूँ चाइना के साथ तो वो है ब्लॉक चेन बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मैं चाहूँगा उस पर आप लोग बात करें मेरे साथ मैं एक बहुत बड़ी टीम को लेकर दोबारा जा रहा हूँ चाइना मार्च में और जो यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जो डीएनएस रिजॉल्विंग है आपकी अब वो चेंज हो रही है ये पुराने ज़माने की बात है कि आपने ए बी सी डॉट कॉम डॉट पी के लिखा उसे रिजॉल्व किया आपको वेबसाइट दिखा दी अब ये ब्लॉक चेन इसको समझना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं अगर वो यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है मैं आज भी समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ वही जगह हैं जहाँ से हम उठ सकते हैं लेकिन दुख की बात यह है कि उस्ताद एक्सेस नहीं दे रहे बच्चों तक ओपनली बता रहा हूँ खुद भी पढ़ाता हूँ नर्स के अंदर वो उस्ताद अपना वो कहते हैं बस ये मेरे अलावा बात ना करें किसी से ना तो प्लीज़ उनको बात करने दें ये बड़ी वो जो है ना एफ आपका वो फंसा रहा है आपको ना वो मैं अक्सर एक हमारे दोस्त हैं इम्तिया दस्कार साहब और मैं डिस्कस करते हैं कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है एक साथ बैठा है साथ वाले ने हैंड ब्रेक खींची हुई है क्या तू गाड़ी चला भाई तो गाड़ी चलाते रहेगा गाड़ी चला रहेगा 
तो कुछ हैंड ब्रेकें हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए कुछ ओवर्ड कुछ कोड हैंड ब्रेकें हैं उसको भी देखना पड़ेगा फ्यूचर का इंटरनेट हमारी लाइफ का है आ, मेरी तकरीरें काफ़ी लंबी हैं लेकिन अभी तो मुझे बीस मिनट मिले हैं सवाल जवाब में कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो मजीद बात करेंगे ये जो आपकी है ना इस वक्त दो चीज़ें इंटरनेट और अपर स्पेस ये आपकी जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है एस डी जी अठारह आ चुका है आपने आज तक सारा सुने होंगे अठारह बार नया नया आया आएगा और वो है स्पेस फॉर ऑल और मैं जो इंटरेस्टेड ट्रैवल करता हूँ तमाम जगहों के ऊपर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ये है कि इन दोनों पे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं तीन बड़े मुल्कों के कि इसको नहीं छेड़ना सबको छेड़ेंगे इसको नहीं छेड़ना वो थे ना पुराने जमाने अम्मा की पोटली छालिया वाली उसको नहीं छेड़ना अम्मा मारेंगे वरना तो इसको नहीं छेड़ना अपर स्पेस को और इंटरनेट को ये बहुत बार रोल अदा करने वाले हैं दोनों जियो पॉलिटिक्स के ऊपर देर बी नो फोर्स ऑन ग्राउंड नाउ मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कोई फौजी अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर देर इनकेपेसिटेट योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूर बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड एज ए कंट्री ये जो सी पैक और बी आर आई है जिससे हम बड़े एक जमाने में खुश हो रहे थे आज के उदास हैं थोड़े से वो देखना पड़ेगा आज के उदास क्यों हैं मैं ये समझता हूँ याद एक तो बस रही है हर चीज़ पे छः घंटे की डिस्कशन चाहिए बस अब ये हो गया है ठीक है जी आई थिंक बहुत पुरानी बात है मैं बी आई बी आर आई हेडकोर्टर गया चाइना तो बहुत बड़ी दीवार पर बी आर आई की पूरी सत्तर मुल्कों की कम्युनिकेशन थी तो मेरे हाथ में लेटर था वो मार्कर था तो चाइनीज़ को मैंने कहा आपने जो ट्रांसलेटर था मैंने उसको सी पैक पे लिखा मैंने कहा इसको निकाल दो तुम्हारी बी आर आई बेकार है मुझे कहना यू आर अ वेरी डेंजरस पर्सन मैंने कहा आई एम नॉट डेंजरस पर्सन आई अंडरस्टैंड दिस चीज वेरी वेल ये शॉर्टेस्ट रूट है तुम्हारे पास उसके बाद को कुछ आप समझदार लोग हैं अब वो ऑलरेडी रूट ढूंढ रहे हैं ये बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूँ आपको मैं दिस इज नॉट इन अवर इंटरेस्ट क्योंकि बहुत भी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चाइना हमारा कोई लेना देना नहीं अमेरिका चाइना जापान कोरिया के साथ हमारा कोई हमारा लेना देना पाकिस्तान के साथ है मैं रात सुबह उठा तो होटली खिड़की से मुझे कायदों का बताना बता रहा था मैं कहा बाबा बाबा जी क्या काम कर रहे हो समझ नहीं आ रही है मेरे को नहीं बाकी नहीं जी डॉक्टर साहब अगर ये वाइल्डअप करें मैं जी बहुत मशहूर हूँ आप सब लोगों का आपने मुझे यहाँ बुलाया और अगर कोई सवाल के जवाब में कोई वक्फ भी टाइम हुआ तो मैं मजीद बात करना चाहूँगा बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू वेरी मच Thank you, Jaffri Sir. From your presentation, it is quite obvious that we need a solo session with you, which we will, inshallah, organize very soon. And after you come from China, thank you. And uh, I'd like to say that uh, part of the hybrid war against Pakistan. is also the propagation of the notion that pakistan is a failed state i am so fed up of listening to it all the time some great friend of pakistan comes out with this question mark is pakistan a failed state what do you mean failed state all states have ups and downs all states have successes and lack of success also as you rightly said giving up one's life is the ultimate sacrifice that anyone can make is dr ashfaq online ji ji madam can you hear me doctor sir yes 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 i can hear you i have great pleasure in introducing dr ashfaq hasan khan who is easily the economic guru of pakistan Presently he is the principal of the School of Social Sciences and Humanities National University of Sciences and Technology in Islamabad and director general of the Nast Institute of Policy Studies He has had a most distinguished career in economics He has been a member of the Economic Advisory Council and Macroeconomic Advisory Council of the prime minister member of the senate of the national defense university islamabad and the pakistan institute of development economics islamabad he is a trustee of many institutions he was special secretary finance and economic advisor ministry of finance islamabad 
and he has also held important positions in various holding companies. He holds a PhD degree in economics from the Johns Hopkins University, USA, and has also taught in many important universities of the world and has contributed, he has been a consultant to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank, World Bank, and Secretary General Sark. He has published many, many books, and among his recent publications is this book, Living Under Hybrid Warfare, in which he has written, contributed a chapter on economic, how, how should you say it, Dr. Saad? Economic? Economic coercion That's and right. sabotage. Economics, yes, and sabotage. So you have the floor, Dr. Saad. Thank you. Thank you, Madam, for your generous introduction. I'm grateful to uh, <clears throat> Dr. Masuma Hassan, as well as uh, Pakistan Institute of International Affairs <clears throat> for giving me this opportunity to speak on very important subject in which Pakistan is currently passing through. Next. The slide per liya Slide on kar de. Very slide on kar Ji. Thik hai. Is my slide visible to you there? Aap log dekh sakte hain? Ye bilkul nazar aari hai, Dr. Saab. Achha. Chale, mein wahaan, wahaan audience ko mein pushna cha raha tha. Dr. Saab, aap ko slide nazar aari hai wahaan par? Ji, ji, aap. Ji, aap de nazar aari. Thik hai, to mein aage badhta hoon. This is what I intend to present. I will very briefly explain hybrid war. Because abhi pehle abhi unhone ne kafi bhedrin tarikhe se explain kar diya tha. Lekin just for the sake ke ji jo main chizein bian karna chahta hu, isse relevant jo hai hybrid war. Wo thoda sa main bian karunga and then I will move to my main presentation, which is economic warfare and which is an instrument of hybrid war. और उसमें मैंने कुछ चार आइडेंटिफाई किए हैं आईएमएफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड कराची इट्स सेल्फ जहां आज आप बैठे हुए हैं दिस इज द मेन बैटल ग्राउंड ऑफ हाइब्रिड वॉर ये मैं आपको थोड़ा सा करूंगा और उसके बाद आप सबो के लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी फर्स्ट टाइम ये कल ही मैंने कंप्लीट किया है इस प्रेजेंटेशन के लिए द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द करंट ऑन गोइंग आई प्रोग्राम एंड बिलीव मी आप सब हैरान भी हो जाएंगे परेशान भी हो जाएंगे एंड दैट विल कंफर्म व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टुडे मैं अभी नंबर नहीं बताना चाहता हूं वरना आप सब डिप्रेस हो जाएंगे सो लेट मी मूव फॉरवर्ड आगे बढ़े आगे कर दो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड को आगे करें भाई फॉरवर्ड करो स्लाइड को भाई Am I loud open? Well, आवाज आ रही है मेरी जी आ रही है डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है ये स्लाइड को फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर साहब हम तो देख सक रहे हैं गलबन आपके एंड के ऊपर आप नहीं देख पा रहे इसको ना तो देयर इज अ ये तो फॉरवर्ड करेंगे तो मेरे पास आएगा ना स्क्रीन पे हां नहीं कोई 
जी जी डॉक्टर साहब हमें नजर आ रहा है इकोनॉमी द न्यू बटर फील्ड चलिए ठीक है इकोनॉमी द न्यू बटर फील्ड आप आप देखते रहे मैं मेरे पास जो है मैं प्रेजेंटेशन वहां से मैं आप नेक्स्ट करेंगे तो ये चेंज कर देंगे उसको स्लाइड पे आ जाए फॉरवर्ड ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है नाउ लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज हाइब्रिड वॉर टुडे द कंसेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल टू अनकन्वेंशनल बिकॉज द कन्वेंशनल वॉरफेयर हैज बिकम वेरी कॉस्टली एंड वेरी लिथल एज वेल सो देर the states now use indirect method and tools to achieve their strategic objectives by breeding their adversaries and classic example is russia okay russia is a classic example how the, because uh, the the economic sanction which has been imposed just to breed russia and weaken its economies and military military strength today pakistan ke sath bhi exactly yahi ho raha hai ब्रीड पाकिस्तान कैसे हो रहा है यह आगे आपको बताऊंगा सच वॉर कॉमनली डिफाइंड एज हाइब्रिड वॉर एंड फ्रेंक होफमैन इज द पर्सन हु गेव दिस नेम इन टू थाउजेंड नाइन एंड ही डिफाइंड द हाइब्रिड वॉर वेर द कम्बिनेशन ऑफ रेगुलर इेगुलर गरीला टेररिज्म कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इकोनॉमिक पोजिशन एंड सबकाज जैसे नॉर्थ स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन को ब्लॉक किया गया दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चन सबोटाज एक्सप्लाइटिंग रिलीजियस एथनिक पोलिटिकल फॉल्ट लाइन आर यूज बाय बोथ द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स फर्दर मोर इन रिसेंट इयर्स वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट द मेनिकुलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड सपोर्टिंग लोकल अपोजिशन पार्टीज फाइनेंशियली diplomatically politically are also used as a instrument of hybrid war the main the primary objective of this war is to make the opponent internally weak and compel it to accept the aggressor's terms and condition and adjust its behavior in line with aggressor's desire jab ye lafz mein likh raha hu ke to accept the aggressor's terms and condition ये आपको एफ में जब मैं पहुंचूंगा एक्सप्लेन करूंगा तो यही टर्म वहां यूज करूंगा जिसको जयशंकर साहब ने जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एग्जैक्टली यही लफ्ज इस्तेमाल किया था एंड दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड हियर एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिड वॉर नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ नाउ आई मूविंग टू माई मेन presentation we all know that economy is now the new battle field and how to damage the target country and that is inverted comma target country economy has emerged as a strategic objective of its adversaries the how to target the economies of adverse 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 uh, adversaries uh, targeted countries is the main objective the main objective of this strategy is to incapacitate the ability of the country to strengthen its national security through weakening of economy in institutions and governance capacity aaj pakistan mein in teeno ko dekh liye weakening of institutions weakening of economy and weakening of its governance capacity in the non kinetic domain economic warfare forms an important component of hybrid war economic warfare thrives in an environment of rampant corruption by elite bad governance cronyism and poverty ye charo cheeze pakistan mein sab dekh rahe hain aap log ke nahi dekh rahe hain exactly yahi ho raha hai and that is why this economic warfare is thriving in pakistan because in the environment of, we have an environment of we are living in an environment of rampant corruption by elites 
bad governance, cronyism, and poverty. Why should we worry about our economy? Why should we give importance to economic warfare? Because it is an undeniable fact that the country's economic strength has a direct bearing on the country's military strength. A strong economy can ensure a strong defense, which in turn enhances the country's power and strengthens national security. Weak economy generates violence, conflict, social unrest, political turmoil, and hence weaken national security. Aaj Pakistan be dekhe. Ye ho raha ya nahi ho raha Weak economy is generating violence. It is generating conflict, social unrest, political turmoil. Can you imagine that our national security will remain intact? It is bound to be weakened. And this is the objective of our adversaries. In today's world, a country with a strong economy, irrespective of its size, command respect in the community of nations. Take the example of Singapore. In international community or community of nations, Singapore is heard more than Pakistan. We are a nuclear power with 225 billion population, but nobody would bother to look towards us but they would certainly look at Singapore, which is a city state. So irrespective of the size of the country, if the economy is stronger, it will influence the foreign policy of other countries vis-a-vis -vis the country with a strong economy. A country with weak, fragile economy command little respect in the community of nation. Even friends may avoid such a country whose economy is weak. And this is my own personal view. Hai. When your economy is growing by less than 3% per annum, you will become, you will be treated as a problem country. Your friends will avoid you because he will country ki foreign policy vis-a-vis -vis country ke change But if your economy is growing by 7 to 8% per annum, that country becomes an opportunity country, opportunity to make money. The other countries will come forward in that country to make money, to do businesses with that country, and therefore foreign policy will change accordingly vis-a-vis -vis that country. I'm looking at them. Yeah, you see, in Hindustan, ko to baat ahmed di jati hai, hamen hi di jati hai. Well, wo uski economy dekhein aur apni economy ko dekhein. Is market of 1.4 billion with Pakistan ki jitni abadi hai. With a strong buying power. According to Paul Kennedy, a British historian specializing in the history of international relations and economic power, has said a nation's military strength rests on its economic strength. Next. And according to Robert McNamara, the former president of the World Bank, and he was also the Secretary of uh, Defense of the United States in the 60s, said, security means development. And without development, there is no security. Therefore, the bottom line is, the economy matters for security. If economy is weakened, the country's security will weaken. So this economy is now the new battlefield, we have to win this battle by strengthening the economy. Yeah, message hai mera. Next, yeah. Okay. Now, economic warfare pe This has emerged as an important instrument of hybrid war. And it is commonly argued and believed that the IFIs are used as a vehicle through which economic coercion is being used on vulnerable states. Aaj the role of IFIs, and particularly the IMF. The erosion of economic strength of any country is perhaps the most important element and likely the hardest to reverse once it is accomplished. economic strength erodes, it will be very hard not to crack. 
Joseph Stiglitz is Nobel laureate of economic science, and he has been the chief economist of the World Bank and the senior vice president of the World Bank at the time of 96-97 East Asian financial crisis. And he blamed me squarely sitting in the World Bank that U.S. Treasury for damaging East Asian economies in general and Indonesian economy in particular through the IMF during the East Asian financial crisis of 96-94. Dr. Shfakni Kera, Joseph Stiglitz Kera, and Maam Lekar Kera. So in my opinion, the economic warfare against Pakistan has been launched since 1988-89, and I don't want to go into that detail. I have chosen four instruments of economic warfare that have been used or are being used to erode Pakistan's economic strength. And these include the Chara Pudagarayan, IMF, FATF, China Pakistan Economic Corridor, and Karachi. Next. Economic coercion or economic warfare is imposed on targeted countries, just a moment ago, through the IFIs and particularly through the IMF. The program of the IMF is so ingeniously designed by their experts that once the countries go to the IMF for financial support, it never comes out as a healthy economy. And countries like Pakistan, Egypt, Ukraine, Argentina, Chile, Brazil, Philippines, Uruguay, Haiti, Senegal, and I can go on and on, are the ones who remain under the IMF program for decades, for decades. Pakistan has been under the IMF program for 34 years now. Barring four years of President Musharraf during 2004 to 2008, we have been under the IMF program since 1988-89. The beauty of the IMF program is such that it creates dependency on the IFIs. Today, look at Pakistan. Look at Pakistan. Oh, oh, oh! If the IMF doesn't come, then how will we live? How much dependency have we created? Next, 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 Rising debt and growing poverty are the natural outcome of the program, and as such, the country remains hostage to the IMF. Next. Pakistan has the distinction of being the only nuclear country, only nuclear country power which has sought financial support from the IMF with greater regularity, yes, since 1988. Barring four, four years of Musharraf, we have remained under the IMF program. And this is the 22nd time in the history of Pakistan that we have, we have gone to the IMF. Now imagine that we have been going to a doctor for 34 years and our economic health, instead of improving, is deteriorating continuously. There must be something wrong with the doctor and there must be something wrong with the medicine. Why the country's economy deteriorate under the IMF program? It is essential to understand the economic philosophy as well as the intellectual foundation of the IMF prescription. But before I do that, 1988-89, Ambassador Hassan Javed Saab, audience, will tell you this, but I will come to the next slide. These are the policies of IMF. Look, these are the four policies. These are the four policies that are the ones of the time. The ones of the geography of the time. The ones of the time of the time. The ones of the time of the time of the time. ये बंगलादेश गया है उसको भी यही चार पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है श्रीलंका गया है उसको भी यही चार पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है जो भी जाएगा जिस रीजन में भी जाएगा यही चार पॉलिसीज है वन शू इस 
उनके नजदीक वन शू विल फिट फॉर ऑल कंट्रीज ये चार पॉलिसीज क्या है टाइट मॉनिटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ जहां आप बैठे हुए हैं चंद किलोमीटर के फासले पर स्टेट बैंक ने अब इसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के उन्नीस से बीस परसेंट देखे जाए दो चार दिनों में देख लीजिएगा क्या उसके मसाइल होंगे वो आपको बताता हूं आपको टाइट फिजिकल पॉलिसी ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी मार्केट बेस एक्सचेंज रेट डिवेल्युएशन कहां से कहां करेंसी पहुंच गई ड्यूटी रेजिंग यूटिलिटी प्राइसेस हर रोज का ये काम है गैस की कीमतें बढ़ाओ बिजली की कीमत बढ़ाओ यही चार पॉलिसीज है आई एम एफ की नेक्स्ट अब मैं ब्रीफली इस इन तमाम पॉलिसीज पर पब्लिक की जबान में बताना चाहता हूं कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी अब आप सोचें कि अगर स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है कल 19 परसेंट पे ले जाता है तो जब आप हमारा प्राइवेट सेक्टर जब बोरो करेगा वो तो 20 से 22 परसेंट पे बोरो करेगा कौन सा बिजनेस पाकिस्तान में फ्लरिश कर सकता है बाईस तेईस परसेंट की बोरोइंग कॉस्ट पे नहीं होगा सो देर फोर इट विल डिस्कर आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की डॉक्टर शाह जी ठीक 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 है 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 डॉक्टर अशफाक मैं कहना चाह रही हूँ की आप कितना और वक्त लेंगे क्योंकि आप कितना देना चाहती है मैं उसी हिसाब से शॉर्ट कर दूंगा मैं पांच मिनट दे सकती हूँ ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है मैं आज की आई एम एफ हूँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है आप पांच दस मिनट ले लीजिए शोरी बस में दुनिया यही है मैडम बिल्कुल ठीक है कर देता हूँ नहीं दस से ज्यादा ना लीजिएगा लोधी साहब भी तो बोलेंगे ना थैंक यू आवाज नहीं आ रही इससे क्या होता है बजट का खसारा बढ़ेगा और आपका कर्जों का बोझ बढ़ेगा जितना खसारा बढ़ेगा उतनी आप बोरो करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आप चले इसको कर लेते हैं डिवेल्युएशन जब डिवेल्युएशन होगा आपके जितने भी इससे एक तो यह कि इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इन्फ्लेशन होगा स्टेट बैंक भर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा और जो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो असरा देखे हैं पिछले स्लाइड में वो भी होंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या इन्फ्लेशन की वजह से जब डॉलर डिवेल्यू होगा तमाम लैंडेड कॉस्ट ऑफ योर इंपोर्टेड इनपुट विल गो आप योर इंडस्ट्री विल बिकम नॉन कॉम्पिटेटिव इंटरनेशनल मार्केट फिर यह कि एक एक परसेंट जब एक रुपए जब करेंसी डिवेल्यू होगा तो नब्बे बिलियन तक डेट बढ़ जाता है आपको एक परसेंट सॉरी एक रुपया अगर करेंसी नीचे गया नब्बे बिलियन का डेट बढ़ जाता है आप सोचिए कि कहां से कहां हमारा एक्सचेंज रेट पहुंचा है और कितने बिलियन का डेट बना है ये भी मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट ये देख लेना ये जो आपको मैंने शुरू में कहा था कि आ, आज आपके होश उड़ जाएंगे ये कल ही मैंने आज सुबह इसको फाइनल किया है 
मैंने सिर्फ दो पॉलिसीज आईएमएफ के लिए हैं एक तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का और दूसरा करेंसी की डिवेल्यूएशन का क्या क्या मत बर्पा किया है पाकिस्तान में आप देख ले जुलाई एटीन से लेकर डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये लेट, लेटेस्ट नंबर यही है अवेलेबल डिवेल्यूएशन की वजह से हमारा जो पब्लिक डेट बढ़ा है वो बारह साढ़े बारह ट्रिलियन का डेट बढ़ गया साढ़े बारह ट्रिलियन बारह हजार पांच सौ इलेवन बिलियन और इस चार पांच साढ़े चार साल के मुद्दत के जो एवरेज एक्सचेंज रेट है उससे सेवेंटी फाइव बिलियन डॉलर अब तक कॉस्ट बढ़ा है सेवेंटी फाइव बिलियन डॉलर सिर्फ साढ़े छह बिलियन डॉलर आई एम एफ प्रोग्राम के की वजह से जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये हमारा एक्सचेंज जो डेट बढ़ा है डिवेल्यूशन की वजह से पचहत्तर बिलियन डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक बढ़ाता रहा है 26 बिलियन डॉलर उसके उसका कॉस्ट आया है इन दोनों कॉस्ट को आप मिला लें 101 बिलियन डॉलर का अब दिसंबर 2022 तक इस गरीब मुल्क के ऊपर कॉस्ट पड़ा हंड्रेड एंड वन बिलियन डॉलर जस्ट फॉर दिस एक ऑफ सिक्स एंड हाफ बिलियन डॉलर ऑफ आई एफ लो किसी को होश है इस मुल्क में इज इट नॉट एन हाइब्रिड वॉर कि क्या एक तगड़ा इंसान जो है उसको इतना मार पड़ा है इतनी मार पड़ी है उसको कि वो बेदम होकर गिर गया है जमीन पर यह हुआ नेक्स्ट ये जरा देख लें अप्रैल के बाद रिजीम चेंज हुआ मैंने रिजीम चेंज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया सिर्फ डेट दे दिया बाईस दो अप्रैल दो हजार बाईस से दिसंबर दो हजार बाईस में क्या कॉस्ट पे किया है हमने तैतीस बिलियन डॉलर का अगर आपसे कोई पूछे कि वट इज द कॉस्ट ऑफ रिजीम चेंज थर्टी थ्री बिलियन डॉलर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पॉलिसीज नेक्स्ट आगे चले चले आगे चले चले आगे ये है इसे पीछे 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 कर पीछे पीछे हाँ यह रुक जाए ये देखें दो डेकेड है हमारा डेकेड ऑफ नाइन्टीज में हमने सत्रह बिलियन डॉलर के डेट एड किए थे डेकेड ऑफ एटीन एट से एटीन दस साल में फोर्टी नाइन बिलियन डॉलर और जुलाई नाइनटीन से लेकर दिसंबर तक जो है हमने इकतीस बिलियन डॉलर का डेट एड किया है अब तक पाकिस्तान ने नाइनटी सेवन एंड हाफ बिलियन डॉलर आउट ऑफ वन ट्वेंटी सिक्स बिलियन इस पीरियड में एड किया है और इसका एक कॉमन एलिमेंट है आई प्रोग्राम अभी भी होश नहीं आया अब आज भी पढ़े लिखे पाकिस्तानी करते हैं वो इसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते जहलम में चले जाओ मर जाओ जालिमों होशा क्या है तुम्हारे पास में नेक्स्ट ये देखें किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है मुल्क में आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा था ये मैंने सारे वो इवेंट भी बता दिए कहां कहां से क्या चेंज हुआ है and you can see a downward slide on your extreme right next ye main explain karunga to pura ek lecture ho jayega this is your national security issue sabse aakhir wale column mein dekhe ki jo revenue hum ikattha karte hain aur subhon ko dene ke baad jo federal government ke paas bachta hai wo revenue itna hai ki usse hum interest payment karte hain ek budget ka item jo hai और उसके बाद से 39 परसेंट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर हम फाइनेंस कर सकते हैं और योर टुडे एज बी स्पीक 61 परसेंट ऑफ योर डिफेंस बजट द इंटायर डेवलपमेंट बजट द इंटायर सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एवरीथिंग इज ऑल ऑन बॉर्डर रिसोर्स हाउ कैन ए कंट्री मेंटेन इज सॉवरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑन बॉर्डर रिसोर्स नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था इसको बेसिकली इस्तेमाल किया गया है जो पाकिस्तान में यहां पर सिर्फ आ, आगे चले आगे चले नेक्स्ट ये जाए इसे पीछे पीछे आए पीछे आए पीछे आए पीछे आए यहां रुक जाए जय शंकर साहब का स्टेटमेंट देख लें इंडिया इन कोलेबरेशन विद सम वेस्टर्न पावर्स में नाम नहीं लेना चाहता था वे आर यूजिंग एफ एटीएफ फॉर देर ओन पोलिटिकल एजेंडा Indian Foreign Minister Jai Shankar, a statement that the BJP government am I quote कर रहा हूँ, led by Narendra Modi, ensured that Pakistan remained in grey list of the FATF and that due to us, 
Pakistan is under the lens of FATF. And he further said, we have been successful in pressurizing Pakistan. And the fact that Pakistan's behavior has changed is because of our pressure. This was the beginning of the beginning of the beginning. I will use it as well. Our behavior has changed to change it. But this is how this has been used as an instrument. Next. This has been used as an instrument. Next. Next. China, Pakistan, we have to tell you about the story. This is the reason why we are going to kill us. Why did we give China access to this country? ایک ساؤ چائنہ سی کے علاوہ ایک دوسرا سی کا آپشن دے دیا ہے ایرابین سی گوادر پورٹ دے دیا ہم نے ان کو یہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے and we have become a better ground for hybrid war next راشی جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو نارمل ہے بھئی ایسی کی تو سیاست ہے یہ چل رہا ہے نو سر کراچی is the bread basket of Pakistan It is contributing roughly 60% to your national exchequer. Your entire financial world is sitting in the country. And its infrastructure is deliberately being destroyed for decades now. What is happening? Its contribution to the national economy is shrinking. Businesses are moving out from Karachi. But it's not a substitution from anywhere else. That there is another city that is contributing to contribute to Pakistan's national exchequer. Therefore, our dependence on borrowing kept on rising. Karachi is the battleground of hybrid war. Uh, Dr. Ashfaq, would you like to wind okay, up? Because you, General, you, Lodi, General Lodi wants to speak to... Yes, yes, yes. Next, 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 next. Next, next, next. Bas, thank you, madam. Yeah. Thank you very much. Hybrid program and Karachi is the main area. Thank you. thank you very much, Dr. Ashfaq. In this book, uh, which Dr. Ashfaq has edited, Living Under Hybrid War, this book, uh, he has uh, contributed a chapter on e economic coercion and sabotage a new instrument of hybrid war. And in that, he has uh, a section on Karachi, the battleground of hybrid war. I'm sure that he will have uh, more to say about it during the question and answer session. Can we now take uh, General Lodi on board? Jan dear, thank you. Assalamu alaikum. Uh, thank you, Lieutenant General Naim Khalid Lodi sahab. I welcome you on behalf of the Institute and all the audience gathered here. Uh, General, uh, the General uh, Lodi is uh, a well-known figure in all intellectual circles. He was the Defense Secretary of Pakistan. He has a distinguished uh, army career. He is a graduate of the Command and Staff College Quetta and National Defense University Islamabad. He is a specialist in international relations, has served on various command staff and instructional assignments, including appointments of directing staff at the National Defense College. Now it's called the National Defense University. He was commander, co-engineers, director general engineering directorate, director general staff duties directorate, general officer commanding Bhavalpur, General Headquarters Rawal Pindi and Co Commander Bhavalpur. General Saab, you have the floor. Thank you very much. Assalamu alaikum. Dr. Saab, you have been to the Pakistan Institute of International Affairs. Thank you very much. You have been to the Pakistan Institute of International Affairs. If they are so good speakers, if they are giving me all my time, then I don't have any problem. And I don't have to say anything, they have covered a lot of things. But because I have to cover a special area, کہ یہ لڑی کیسے جائے جائیں تو اس کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں دس بارہ منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا whenever we wish to resist or fight any phenomena the first requirement is to understand the nature and character of that thing and that has been well covered I think by now we have a fair idea کہ purpose of hybrid war کیا ہوتا ہے and how it is but یہ it is opposing mindsets are the target 
Uh, we have understood that. Especially the thinking of the youth and the decision makers. Either I would like to uh, explain one thing, that actual targets are the decision makers. The primary target are the decision makers. And the secondary target are the youth or the people who can uh, influence the decision makers. So they have a big campaign to convince a lot of people so that they can in, uh, uh, in turn the decision makers. I will also talk about some narratives in which this confusion is created. Tools which are used are very important, uh, although they have been mentioned some of them, but I would like to reiterate them. Why? Because if we want to fight back, and we, if we do not have the wherewithal, the tools with which we are being attacked, uh, then actually it is not uh, possible. So we know tools used are social media, main media, fog flag operations, economic hitmen, non-state actors, spies, intelligence agencies, diplomacy, politics, armed forces. अब इसमें से आप आपको लगेगा कि कुछ हमारे पास हैं कुछ हमारे पास नहीं है तो मैं आगे यह भी बात करूंगा कि अगर आपके पास होम भी और आप अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर भी यह बेफायदा दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड एंड दे हैव टू बी गिवन अ डायरेक्शन मिसाल के तौर पे हमारे कुछ लोग बहुत खिलाफ हैं कि जी ये ये नॉन स्टेट एक्टर्स हमने इस्तेमाल किए और ये में स्पाई ऑपरेशन दूसरे मुल्कों में ना ये वो तो ठीक है हमने अपने लोगों को बंद कर दिया है जेलों में और उनके कलभूषण ज्यादा खुले फिर रहे हैं तो मर्जी आपकी यू वांट टू फाइट बैक और यू डोंट वांट टू फाइट बैक नॉर्मली तरीका ये है कि इंटीग्रेटेड ऑनस्लॉट विल कंबाइन सम और ऑल द अबव मेंशन टूल्स जिन का मैंने जिक्र किया है टू रीइंफोर्स और बीकन अ सर्टेन माइंडसेट और माइंडसेट्स दैट फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर जो कि वो कर रहा होता है सो नैरेटिव्स आर फॉर्मूलेटेड they are spread through the social and main media we were talking about and then reinforced through misinformation, disinformation, fake news, propaganda, smaller, large, false or fake operations, economic, diplomatic, political and military actions. So we have already talked about that military is not the main instrument. But we should not forget that military is a very essential instrument of hybrid warfare. ये जितने इलाकों का हमने जिक्र किया है ये इराक और ये लीबिया और ये सीरिया और या कोई ऐसा या, या भी यूक्रेन भी और रूस के साथ ये हुआ वो हुआ लेकिन कोई मुझे ऐसी जगह दिखा दीजिए या मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ना हुआ अल्टीमेटली ये आखिरी रकम लगाने के लिए फिर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ही को इस्तेमाल करना पड़ता है पहले होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट आपको मेंटली कमजोर करना आपको मेंटली हरा देना ये जैसे भी है so uh, all five or six senses of the targets are fraudulently deceived to paint a fake picture in the mind and then continually re reinforced jab ye picture ek dafa ban jati hai to phir isko jo hai na wo reinforce kiya jata hai kuch main sirf list kar raha hu narratives main detail mein nahi jaunga question answer session mein koi hua to hoga ke humne inke kya counter narrative banaye phir aap log iska faisla kar sakte hain कि जी हम तो वी आर नॉट ए नेशन हम तो एक भीड़ हैं एक भेड़ बकरियों की तरह हैं और हम नेशन है ही नहीं अब मैं ये एक नैरेटिव है और हम में से बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव बाय कर लिया और इसको बढ़ाते दिए आगे इस्लाम हैज डिवाइडेड अस रादर देन इंटीग्रेटिंग अस इस्लाम इज डिविसिव इन नेचर नैरेटिव है और हमारे बहुत से मॉडर्न जो है सावधर है सोच विचार करने वाले लोग वो इस पर मुतफिक हो गए वी आर गुड फॉर नथिंग पीपल हम बहुत थर्ड क्लास लोग हैं अगर आप देखें तो ये है वो है मैं इसका मैं जवाबी नरेटिव का जिक्र नहीं कर रहा मैं तो बता रहा हूं कि ऐसे नरेटिव जो छोड़े गए और हमने मान लिए आर्म फोर्सेस आर ईटिंग 80% ऑफ द बजट इन्होंने हर जंग हारी है और ये अपने लोगों पर हमला करते हैं इन्होंने कभी दुश्मन के साथ कोई जंग नहीं जीती है चाइना हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है और वो आते ही आते सबके जैसे वो कब्जा कर लेगा हमारे ऊपर और ये इस किस्म की चीजें कश्मीर और अफगानिस्तान के बारे में बड़े दिलचस्प मामला चल रहे हैं मतलब ये कायद आजम ने तो कहा था कश्मीर हमारी शहरग है लेकिन आज का नैरेटिव ये है सुन ले जो दो नैरेटिव मैं आपको दूंगा यार ये कश्मीर लेते लेते पाकिस्तान ना दे बैठ 
کشمیری کو لڑنے دو جو کام کرتے ہیں ہمارا کہ بس ٹھیک ہے جب مدد کر دی تو کر دی آپ ایسے نہ کرتے کہ اپنے اپنے آپ کو ختم کر دو اب کاؤنٹر نیگیٹو سوال جو آپ نے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کروں گا ابھی میں بات نہیں کروں افغانستان یہ ایک ہی چیز ہے یار یہ افغان طالبان اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان وہ ٹھیک ہے انہوں نے وہ لڑے ہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ لڑے ہیں تو ان کے پیچھے کون تھا اور یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے ان کے پیچھے کون ہے ان کے آبجیکٹو کیا ہیں اور ان کے آبجیکٹو کیا تھے بس یہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی کوائن کے دھوکے ہیں اور میں ادھی نہیں سیونٹی فائیو پرسینٹ آف دی نیشن اگریڈ آن دس اور یہ مجھ سے اگر کوئی بحث کرے تو میں بتاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہے اور کیا وہ معاملہ ہے سارا تو ہیپ ہیزرڈ اینڈ ان کوارڈینیٹڈ ڈیفینسو میجرز الون ڈیفینسو میجرز الون ول ناٹ گیٹ اس آؤٹ آف دس مورائس سکسیسفلی ناؤ ٹو فائٹ this intricate war with the finesse there is no single articulating entity with us yahan par kaun hai agar main kahe aap kahenge ji nahi ispr ladta hai hamara media ladta hai aur hamari hamare paas finance division bhi hai mar bhai wo apna normal kaam kar rahe hain foreign office to normal kaam kar raha hai to iske liye to special aapko undermine karna padta hai aapko special operations tarteeb dene padte hain plan banana padta hai to wo kidhar hai who is doing it nobody بس یہ آپ بڑا اچھی بات ہے کہ کچھ تھنک ٹینکس اور کچھ میڈیا والے یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی ہم ہائبرڈ اس کے اٹیک میں ہیں بس یہ یہ ہے اور اس کو لڑنا کیسے ہے اس کو فائٹ بیک کیسے کرنا ہے اس پر آج تک کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی کسی نے توجہ دی ابھی تک میرے خیال ٹائم بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اٹ از ریکمینڈیڈ ابھی میری ریکمینڈیشن کیا ہے دیٹ اون ری انفورسڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سیکرٹیریٹ بی ریوائڈ and be directly responsible to PM for planning and pro- prosecuting and reporting regarding this peculiar natured war. It must combine under one roof all the requisite and, uh, expertise as well as enough authority to issue executive instructions on behalf of the PM and also give him a continuous feedback. And my suggestion is that کہ ٹل دی ٹائم وی کریٹ دس پورٹنٹ سیٹ اپ کیونکہ ریکوائرمنٹ آپ کی امیجیٹ ہے اٹ از ریکمینڈیڈ فرام مائی سائڈ دیٹ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز وچ از اے کمپیریٹیولی لائٹ لائٹ لوڈیڈ ہیڈ کوارٹر بی امیجیٹلی گیون دس ریسپانسبلٹی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بی ڈائریکٹلی ریسپانسبل ٹو پی ایم فار دی پرپز دی دے آلریڈی ہیو جوائنٹ انٹیلیجنس اینڈ جوائنٹ آپریشنز برانچز and by reinforcing them with experts on economy media international politics internal dynamics etc a first class planning forum can be immediately created after forming this core group of experts they may resolve they may evolve implementation strategies themselves their first test could be implementation of nap national action plan however their canvas would be much larger as indicated in the opening paras and this should become the priority task of chairman joint chief of army uh, staff we are in the middle of hybrid war let us fight back in a comprehensive both in the defensive and offensive domain and win it only then government is likely to deliver properly otherwise ye shikayat jaise dr saab kar rahe the jaise jafri saab kar rahe the یہ ہم کرتے رہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہم یہ نہیں کر کیونکہ اس لیے کہ جب جو جنگ آپ کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اس جنگ کا ذکر تو آپ بہت کر رہے ہیں لیکن اس جنگ کو لڑنا کیسے ہے نہ اس کی آپ کو فکر ہے نہ اس کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ میں یہ بات ختم کر دوں گا کوئی فالو جواب میں ہوا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارے پاس ٹائم بچ جائے کوشچن آنسر کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ Thank you, uh, General Lodi. Thank you for your input. And I will now open the floor to question and, questions and answers. Thank you. Jafri Sahib has been very beautiful with the name of Hybrid War. And it's clear that it's been put on the ground for the future of the future. لیکن میں آپ سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے جو ملک کے اندر ڈس یونٹی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو 
मतलब एक दूसरे से मुखालिफ किया जा रहा है आप ये बताइए कि जो अभी लोधी साहब ने एक बात कही कि उसका काउंटर नरेटिव क्या है मैं चालीस साल से सहाफत कर रहा हूँ और आई डोंट थिंक देर इज सम लाइट अक्रॉस द टनल कोई मतलब ये इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा और हर आदमी ये कह रहा है कि द कंट्री इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन इट माइट डिस इंटीग्रेट इस माइट डिस मेंटेन आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं जी बहुत शुक्रिया आपका क्यों है कुछ नहीं क्यों ना है कुछ नहीं फिर क्यों होएगा ये बंदा क्या गया था बहुत पहले यहाँ ठीक है होता उन्हें उसी ने कहा था होता नहीं है करना पैदा है पीछे पीछे जाना पैदा है ठीक है जी हम कुछ भी कर लें हमें बात सोचनी चाहिए कि गालबन में ये लफ्ज़ दिख रहा था हाँ एक कोशिश की जा रही है किल टू विल हमारी बिल को ख़त्म किया जाए अब एक नई बात ऐड हुई है किल द गुड विल हमारे सिस्टम को तबाह किया गया है डिज़ाइन के साथ जिसका बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया मेरे दोनों साथियों ने इकनॉमिकली तबाह किया गया है वैल्यूज को ख़त्म किया गया है इकनॉमिक्स पे तो मुझे इतना पता नहीं है सच्ची बात है मेरा एरिया जो है साइबर है और इमरजिंग टेक्नोलॉजीज है मैं इस पर बात करना चाहूँगा और यही मैंने कहा है अभी एंड में कि गालबन जो मुझे समझ में आया है वो ये है इफ वी स्टार्ट यूजिंग इमरजी टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एस डी जीज मुझे रे ऑफ होप नजर आता है मैं रिपीट करूँगा अपनी बात ये इकनॉमिक्स की बात भी कर रहा हूँ और डिफेंस की बात भी कर रहा हूँ कोई कंट्री अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता जब तक तो वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है ये पक्की बात है ये सब बाकी गुफ्तु है इकनॉमिकली स्ट्रॉग हुए मेरे दोनों कुलीग्स ने यही कहा है इकनॉमिकली स्ट्रॉग हुए सब हमारी तरफ देखें लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे ठीक है जी मैं ये समझता हूँ इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसकी अभी भी हल यही है हर आदमी अपना काम करे जो भी कर रहा है हर आदमी अपना काम करे मिलजुल के काम करें जुल दे के ना काम करें लेट बी वेरी फ्रेंड हम इसको जुल दे रहे हैं एक दूसरे को मिलजुल के काम करें मैं मैं बाय चॉइस यहाँ बैठा हूँ मेरे तीनों बच्चे इस मुल्क से बाहर हैं मैं बाई चॉइस बैठा हूँ इस उम्मीद पे कि शायद ये यूथ कुछ कर जाए मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मैं सबको ये कहता हूँ कि मेरी कन्विक्शन ये है कि ये यूथ जो है इसमें होप रह गई है पाकिस्तान की यकीन करें इसको बचा लें थैंक यू वेरी मच इस पे बात कर लेते हैं इस पे बात इनको आप बड़े इनको जाने दें उतने ज़्यादा फायदा कर जितने जाएँ फायदे की बात है कोई नुकसान की बात नहीं है मैं मैं इस पर इस पर बात भी बात करना चाहूँगा जी प्लीज़ Uh, मेरा नाम शाहिद अली कुरशी है मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ मेरा सवाल डॉक्टर शफाक हसन खान साहब से मैंने इकॉनमी पर बात की सर मुझे सुन रहे हैं शफाक साहब को डॉक्टर शफाक साहब मेरे आपसे सवाल है आपने फरमाया कि हम लोग बॉरड मनी पर आई मीन वी आर लिविंग ऑन बॉरड मनी एंड वी आर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवन्यू मेरा आपसे सवाल यह है कि जो असल इशू है द रूट कॉज ऑफ आर इकनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज़ पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे सारा का सारा मसला वहीं से आ रहा है कि वी हैव सो मैनी हंगरी माउथ टू फीड तो पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ क्या आप नहीं समझते जब तक हम उस मसले पर काबू नहीं पाएंगे हमारा कोई मसला हल नहीं होगा यही हमारा मसला है और जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं है स्किल नहीं है तो ये प्लीज़ इस पर आप ज़रा रोशनी डालें कि रूट कॉज तो पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ है तो उसका आपके पास एज एन इकोनमिस्ट क्या हाल है आप क्या समझते हैं डॉक्टर क्वेश्चन I don't think he heard you. Doctor Ishfaq, आपका ये mic mute है. Doctor, please unmute yourself. अभी भी mute है. Doctor Ishfaq, आपने सुना सवाल? ये उनका mic mute है और सुन तो लिया उन्होंने. No. वील कम बैक टू योर क्वेश्चन और कोई सवाल है एनी अदर क्वेश्चन जी माजिद अजीज साहब साहब को दो थैंक यू डॉक्टर साहब आई बीन इन बिजनेस नाउ फिफ्टी ईयर्स मोर देन आगा साहब ओनली फोर्टी ईयर्स इन जर्नलिज्म मैं जब से अमेरिका से आया और मैं आज तक दुनिया में कहीं भी गया हूँ 
So I found out and realized that there was an invisible enemy following me. And that invisible enemy was just ko aaj kal aap log kehte hain hybrid war. It was not. It's not a new thing for me. I had already always seen somewhere because when you go to sell your goods, for example, so ah, you are money launderer. You are environmental ka pera pera. You are nuclear proliferation. You are money launderers. You are human smugglers. पहले तो मुझे ये आंसर करना पड़ता था. फिर बोलना चाहिए कि मैं तो सीधा सादा बिजनेसमैन हूँ ये मेरा है तो आई अब मैं सीख गया हूँ कि इसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं उस जमाने में ये नहीं था मुझे सेकंड थिंग इज एंड विद यू अपॉलोजी टू स्पेशली जावेद साहब वो इज माई वेरी ओल्ड एंड यर फ्रेंड डेट दी रोल दफॉर्मेंस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन द ट्रू सेंस वेरी वेरी सेल्डम perform by our bureaucracy over uh, our diplom diplomats over there so we had to do everything on our own very rare we would get any support from the diplomats wahan jayenge to because you know why the commercial councils that have been sent are no, no nothing more than pros unko pata hai ki hotel ke kya rate hai flight ka bhai taxi ka milegi but they very seldom they interact with the chambers and associations and many times it, we have to tell the our counterparts in different country ke ji aap hum ye bada acha hamara consul general hai ye bada acha ambassador hai to on the other hand i have seen with my own experience and i would give credit एंड लोग नाराज हो जाते हैं जब हम इंडिया की कोई चीज को कैट देते हैं उनके कौंसल जनरल डिप्लोमेट यू बिलीव मी दे आर सो प्रोएक्टिव एंड दे दे हैव ऑल इंफॉर्मेशन विच देर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट डोंट हैव सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन आवर एबिलिटी और तो जो नेरेटिव बनते हैं हाइब्रिड वॉर के तो वो तो तैयार होके आते हैं हम रिएक्टिव हैं हम कभी भी प्रियमटिव और प्रोएक्टिव नहीं हुए Which is why we are crying today that our upper is now dunya ka pressure aa gaya. Thank you. Thank you for your comment, to Majid Aziz Sab. Are there any other questions? Hello. My name is Muhammad Imran Khan. I am sir. One thing I want to ask you, Mr. General Sab, and Mr. General Sab has said a very good thing. आपने बहुत सी डॉक्टर साहब ने बहुत सी बात बताई जिससे हमारे दिमाग में भी बहुत सी शौक लगे लेकिन ये कि जनरल साहब ने बात बोली हमें ये बताएं कि हमें लड़ना किस तरह है क्योंकि तो मेरा भी एक ताल्लुक है कि ऐसे इदारे से लड़ना किस तरह है हमें जनरल साहब ये बताएं हमें क्या आगे बढ़ने का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए जो हमारा मुल्क इतना पीछे जा रहा है और हम ग़ुलाम पे ग़ुलाम बन रहे हैं कि हमारे तो सरबराह ने कह दिया कि हम ये कपड़े उतार देंगे अपने वो दूसरों के कपड़े उतार दिए उन्होंने तो उन्होंने तो आवाम के कपड़े उतरा दिए हाँ वो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जनरल साहब भी कुछ बता दें मैं इनकी बात से बहुत इतफाक करता हूँ शुक्रिया जनरल लोधी जी बहुत शुक्रिया जी मैं कोशिश करता हूँ देखिए बात यह कि पहले तो मेरा नजरिया ये है मैं इस पर रिसिस्ट नहीं करता मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी नज़रों में जितना गिराया गया है हम इतने गिरे हुए हैं नहीं जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो हमारे जहनों में ये चीज़ बैठ गई है कि हम किसी ना काम के लोग हैं हम थर्ड क्लास लोग हैं हम नेशन नहीं है इसको किसी तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है और डॉक्टर साहबा से मैं ये इल्तमाश करूंगा कि इस किस्म के आप सेमिनार रखें मिसाल के तौर पे कि हम वी आर ए गुड नेशन लेट अस कंपेयर आर सेल्फ विद अदर नेशन लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नेशन और हम क्यों नेशन नहीं है कौन कहता है कि हम नेशन नहीं है मिसाल के तौर पर एक बात फिर ये कि ऐसा मुल्क जो अपनी रदाई चीज़ों में तकरीबन खुद को फील हो तकरीबन जो हमारा स्टेपल है हम दूध पैदा करते हैं हम सब्जियां पैदा करते हैं हम फल पैदा करते हैं हम अपने कुर्सियां टेबल खुद बनाते हैं कालीन अपने बनाते हैं ईंटे बनाते हैं घर बनाते हैं हम कैसे गरीब हो सकते हैं इस पर आप सेमिनार करें कि ये मेरे ख्याल में हमें जितना गरीब बताया जा रहा है हम इतने हैं नहीं तो एक तो है डिफेंसिव वॉरफेयर जिसमें ये मैंने दो एग्जाम्पल दिए एक है ऑफेंसिव 
کہ آپ 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 کا اپنا میڈیا ہر وقت یہ بتاتا رہتا ہے کہ اسپیشلی سوشل میڈیا کہ ہندوستان وہاں پہنچ گیا ہندوستان نے وہ کر دیا بڑی اچھی بات ہے اس کی تعریف کریں اور بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پر دالت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اس قسم کا ملک انٹیگریٹیڈ حالت میں رہ بھی سکتا ہے کشمیر کا جو معاملات ہیں یہ جتنے بھی ہیں تو اب تو فی الحال تو دیکھیں ہمیں ڈیفینسو اور افینسو دونوں کام کرنے پڑیں گے وہ جتنے بیانیے جو ہمیں کمزور دکھا رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی چیز تلاش کریں جسے پتہ چلے کہ یہ بیانیاں ہمیں اس لیول سے بھی نیچے لے کے جا رہا ہے جس لیول پر کے ہم ہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارا نیریٹو ہمیں اس لیول سے اوپر لے کر جائے ہم سب اسی اسی شور میں ہم نے بھی اپنی آواز ڈال دی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی ہم بہت برے ہیں یعنی کہ جو شخص اپنی عزت نہیں کرتا جو نیشن اپنی عزت نہیں کرتا ہے کرتے ہی اس کی دوسرا کون کو عزت کرے گا بھائی آپ اگر عزت دار نہیں بھی سمجھتے اپنے آپ کو آپ کوشش کریں اپنی عزت بڑھانے کی تو آرٹیفیشلی کیوں کیونکہ لوگ آپ کو آرٹیفیشلی ڈاؤن کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آرٹیفیشلی اب کیوں نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے آفینسو آپ کو آرگنائزیشن بنانی پڑے گی اور ڈیفینسو بنانی پڑے گی نیریٹو پہ بات کرنی پڑے گی ہم جو ہے نا تقریباً انہیں چیزوں پہ جو دشمن کے نیریٹو انہیں کو ری انفورس کرتے ہیں اسی کی بات کرتے ہیں اپنا کوئی نیریٹو نہیں بناتے ہیں یہ میرا خیال ہے تھینک یو جنرل صاحب اور کوئی سوال السلام علیکم ہاں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی اور کم بیک ٹو میرا سوال سر امار جعفری اور جنرل لودھی دونوں سے کہ جب یہ ہائبرڈ وارفیئر اسٹارٹ ہوئی تو ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پراکسی وار اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا اکانامیکل ٹرمائل کی طرف ہم یہ آبجیکٹیو تھے ہمارے ایڈورسریز کے تو اب جب ہم ہائبرڈ وارفیئر میں آ گئے تو اب سائبر وارفیئر بھی اس کے اندر ایک میجر کمپوننٹ ہے کیونکہ سائبر کے تھرو ہی زیادہ تر اب ایڈورسریز اٹیک کرتے ہیں پچھلے دس بیس سال کے اندر ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہماری نیشنل انٹیگریٹی اور سول انٹیگریٹی دونوں ڈسٹرپٹ ہوئی ہے تو جس طرح ہمارے پاس نیوی ہے آرمی ہے ہماری سائبر آرمی کوئی ایسی ایگزٹ کرتی ہے یا پھر وہ کہاں ہیں کیونکہ جیسے وہاں بندے چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک وارفیئر ہے تو یہ بھی ایک وارفیئر ہے یہ میرا سوال ہے کیا گلا کروں کسی کے ساتھ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس سائبر آرمی کام کر رہی ہیں اس کے لیے جس طرح آپ کی یہ فائرنگ رینجز ہوتی ہیں سائبر رینجز موجود ہیں اس کے اندر اور یہ ہم روز کام کر رہے ہیں اور میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میں روز صبح آٹھ بجے روز رات کو آٹھ بجے ویمنار کرتا ہوں اسی طرح کرتا ہوں اور یہ تین سال سے کر رہا ہوں میرا ایک نعرہ ہے کہ زندگی شرط ہے زندہ ہوں گا ضرور آؤں گا کیوں جنہ ایسے ہی ہے نا جی زندہ ہوں گا ضرور آؤں گا روز صبح آٹھ بجے اور روز رات کو آٹھ بجے اب یہ کتنا افیکٹ کر رہا ہے میری پرسنل لائف کو آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی رستے میں بھی ہوتا ہوں تو ٹریول بھی کر رہا ہوتا ہوں غالب اس کو بھی ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے سائبر ایک اسٹیبلش وار فیلڈ بن چکا ہے اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے ہمارے یہاں سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم میں آج تک فرق نہیں سمجھا گیا سائبر کرائم اور چیز ہے میں اس ادارے کا فنڈنگ ہیڈ ہوں آج جو سائبر کرائم بنگ کام کر رہا ہے وہ الحمد للہ میں نے بنایا تھا وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے اور آج سے نہیں کہہ رہا اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے پوری قوم کی جس کے اندر یونیورسٹیز بھی شامل ہیں ادارے بھی شامل ہیں اور سائبر کرائم کی کاگنس لینا ایز پر دا لا آف دا لینڈ وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ ایف آئی او کو دے جس کو مرضی دے ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن جتنی اچھی ہماری سائبر سیکیورٹی ہوگی اتنے سائبر کرائم کم ہوں گے ہمارے میں آج ہی ایک کرائم شاپر کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں آئی جی آفس کے اندر یہ ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہے موجود تھی میں نے کہا ان کو میں نے کہا سیونٹی پرسینٹ کرائم ختم کر دیے گئے ہیں دنیا میں کرائم شاپرس نے لیکن کوئی بات سنے گا تو آگے چلے گی نا بات ہم تو اس وطن کی مٹی کا قرض بیک ادا کر رہے ہیں گے اور کرتے رہیں گے جب زندہ ہیں لیکن جو اس وقت با اختیار لوگ ہیں جن کے پاس فرنیچر ریسورسز ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ آگے آئیں اور آپ یقین کر لیں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ کوئی محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں گا یہ ہسٹری آف پاکستان میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہسٹری ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی ہم بالکل جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بوائے بائی چوائس بیٹھے ہیں پلیز ان کی ریسپیکٹ کر لیں ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ بھی کسی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے چلے جائے ورنہ اس کا بہت بیڈ افیکٹ ہوگا ہمت کریں حوصلہ کریں 
और यूथ पे तोड़े दे मैं जैसा कहूंगा वो इसमें कोई वैल्यू ऐड कर जना सर हाँ मैं सिर्फ एक दो चीजें ऐड करूंगा जी एक तो ये कि आर्मी में साइबर डायरेक्टरेट कायम हुआ है एयरफोर्स में पहले से मौजूद था एयरफोर्स ने सबसे पहले लीड ली थी आ, ये, ये इस काम इस काम में बिकॉज साइबर वॉरफेयर को ज्यादा अफेक्ट करता है वैसे सभी को करता है नेवी का मुझे पता नहीं है आ, तो आर्म फोर्सेज में ये अवेयरनेस भी है और आर्म फोर्स में फिजिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर कायम भी हो गया है उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है ये मैं एडमिट करूंगा कि अभी वो इतने एडवांस्ड और मॉडर्न नहीं है जितना भी उन्हें होना चाहिए उस पर और काम करने की जरूरत है लेकिन इससे ज्यादा हमें जरूरत है कि हमारे जो नादरा का डाटा है हमारे जो बैंकिंग नेटवर्क है हमारे जो एनर्जी का नेटवर्क है इसमें साहब जाफी साहब ज्यादा समझ इनके लिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इनको बचाने के लिए हमलों से बहुत काम करने की जरूरत है ये बहुत अहम तनसीबात है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है जहाँ पर थोड़े कभी लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में राशन कार्ड सिस्टम को देखा होगा क्योंकि आजकल के जमाने में तो ये बहुत कम लोग रह गए हैं तो मैं भी उस वक्त जमाने में बच्चा था तो मेरे वाल साहब पुलिस में थे इमेजिन करें कि मेरे वाल साहब पुलिस में थे और राशन कार्ड सिस्टम था और हर घर में उस पर क्या राशन कार्ड में सिस्टम में क्या मिलता था दो किलो चीनी भी सस्ते में मिल जाता था दो किलो आटा मिल जाता था तो ये दो किलो चीनी दो किलो आटा के लिए हम हर घर में ओवर रिप्रेजेंट होते थे हम हर घर में तीन से चार कार्ड एक्स्ट्रा हुआ करता था तो आप इमेजिन करें कि जब हम एज ए पाकिस्तानी दो किलो चीनी दो किलो दाल के लिए ओवर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को तो क्या जिस मुल्क में तमाम रिसोर्स ही आबादी के बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी हो रही है पार्लियामेंट की सीट आबादी के बुनियाद पे है कॉलेज में दाखिला आबादी के बुनियाद पे है वोटा सिस्टम आबादी के बुनियाद पे है तो यहाँ तो हर गांव को ये इंसेंटिव है कि वो अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट करे तो मैम मेरा मेरा अपना व्यू ही है बहुत सारे लोग इसे इतफाक नहीं करेंगे मैं हमेशा से मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमने हमारी आबादी इतनी नहीं है जितनी हमें बता दी गई है एक जमाना था कि हम जब से, जब सेंसस हुआ उसके बाद से जी कितनी आबादी है बस तीन साढ़े तीन परसेंट से ग्रो करते चले जाओ वन साढ़े तीन परसेंट से ग्रो करते 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 आबादी फिर नहीं ग्रो करना शुरू कर दिया फिर कहा कि नहीं इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाओ अब हम गलबन टू पॉइंट टू परसेंट पे हम आ गए हैं तो मेरा अपना जाति ये है यह है कि हम हमने ओवर रिप्रेजेंट किया हुआ है देखें नाइनटीन नाइन्टी में जब गुलाम शाह खान वो थे सदर पाकिस्तान थे तो नाइनटीन नाइन्टी का सेंसस हुआ था हाउसिंग सेंसस जब उसका रिजल्ट आया गुलाम शाह खान को प्रेजेंट किया गया तो उस सेंसस में सिंध की आबादी पंजाब से ज्यादा हो गई और उस वक्त में नवाब शाह के इलाके में डेरा जतोई का इलाका था मुझे याद इसलिए कि मैं उस वक्त उधर इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ था उसके आबादी इंटर सेंसस पीरियड में 382 हंड्रेड एंड एटी टू परसेंट ग्रोथ हुई यहाँ आबादी में और क्या हुआ था क्योंकि उसकी वजह से उसके पार्लियामेंट की सीट ज्यादा बन जाती है उस डेरा जतोई के इलाके से मरूब जतोई साहब जो थे हमारे उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी थे तो अपना हल्का उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया फिर कराची की आबादी गिर गई मीरपुर खास की आबादी गिर गई वो ऐसा हॉच पॉच सा था कि गुलाम इसा खान ने सारे को स्क्रैप कर दिया उसने कहा कि क्या ये मजाक है तो इसलिए हमारी आबादी जो है ये मेरे नजदीक बहुत ज्यादा हमने बताए हुए इतने हम है नहीं हैविंग सेट दिस ये एक डिबेटेबल इशू है बहुत सारे लोग उसे इतफाक नहीं करेंगे लेकिन मैं तो आई विटनेस मैं देख रहा हूँ जो मैंने बंगाल में देखा था मैंने मेरा बचपन बंगाल में गुजरा है 
और मैं बहुत सारी चीजें बयान नहीं कर सकता हूं यहाँ पर तो कहने का मतलब यह है कि हमारी आबादी इतनी नहीं है दूसरी चीज यह है कि जितनी भी है हमने कभी इसकी तरफ तोज्जे नहीं दिया कभी इसकी तालीम पर तोज्जे नहीं दिया कभी इसको एक प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए हमने कोई काम नहीं किया आज भी पाकिस्तान मैं तो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ नस्ट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान We are producing unemployable graduates. ये नौकरी के लिए जो हम जो यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं आप यकीन करें कि इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता है लेकिन डिग्री हम बांटे चले जा रहे हैं तो इसलिए ये है कि जो कौम अपने तालीम पे सेहत पे अपने नौजवानों पे खर्च नहीं करती है तो उसका यही हशर होता है हैविंग क्योंकि ये हमारी आबादी कितनी है कितनी कम है कितनी ज्यादा है जितनी है उसको भी हम प्रोडक्टिव नहीं बना सकते थैंक यू डॉक्टर साहब साहब मैं जरा सी बात ऐड करूंगा और ये मेरे व्यूज सबको पता है मैं ये आठ साल से कह रहा हूँ हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री से सबूत है कि मैंने फीस दी है यहाँ पे बस इससे कुछ नहीं है और उस यूनिवर्सिटी डिग्री को प्रोडक्टिव करने के लिए यूनिवर्सिटी को ही आगे आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी प्लस डॉक्टर साहब मैं कई दफा आपसे बात कर चुका हूँ और मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सबको मिल अपनी यूथ ये फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान है ये आप सुन रहे हैं पास्ट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान को लेडी वेरी फ्रेंक विद यू हमने जो जहाँ पाकिस्तान को पहुँचाना था पहुँच गया है पाकिस्तान आप फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान हैं प्लीज़ मेरी बात पे गौर करें फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है बल्कि स्कूलों के अंदर है हमें जो स्कूलों में पढ़ाया जा, जाना चाहिए था वो हमारे स्कूलों ने कहा कि वो कॉलेज पढ़ाएंगे जो कॉलेज पढ़ाया जाना चाहिए था वो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाएंगी और जो यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाया जाना चाहिए था हमने कहा वो बाहर जाके सीखेंगे और जो बाहर सीख रहे हैं हम खुद देख रहे हैं ये एक फॉल्ट लाइन है फॉल्ट लाइन है अगर यकीन कर लें और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन है चाहे वो नस्ट है लम्स है आई बी एम कुछ भी है फॉल्ट लाइन है जिस तरह तो फीसें ली जा रही हैं एक कंपटीशन है स्कूलों के अंदर खातों पर कितने लोग जानते हैं कि स्टैम या स्टीम क्या चीज़ है कितने लोग जानते हैं मुझे हमारे स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कोई नहीं जानता दुनिया का प्रूवन जो साइंटिफिक वे है वो स्टेम और स्टीम है कितना अब तो बस स्टीम आ गया रीजन में रीजन भी ऐड कर दिया गया है पहले स्टेम आया था उसके अंदर ए ऐड किया गया आर्ट्स को वो स्टीम बना अब रीजन भी ऐड कर दिया गया उसमें वो स्टीम आ हो चुका है कितने लोगों को ये बात पता है नहीं बताई जा रही कॉम्पिटिशन ये मेरे बच्चे की फीस अस्सी है मैं तो मैं तो बाईस हज़ार दे रहा हूँ भाई खुदा का खौफ करो यार यहाँ पर ढाई करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है आपको यून बता रहा है वो ढाई करोड़ से कहाँ जाए ये फ्यूचर क्रिमिनल्स बन रहेंगे मेरे हिसाब से वो हमें हमारे हमें तो खैर नहीं होंगे हमारे बच्चों को सोच दिखा के उतारेंगे गाड़ी से थैंक यू जी गजाली साहब इशरत गजाली साहब को दीजिए देर इज यहाँ आप पूछना चाहती कि आफ्टरवर्ड्स ये पूछ लें जी बिस्मिल्लाहमान मेरा जनरल साहब से सवाल है जनरल साहब हाइब्रिड वॉर है और हाइब्रिड वॉर में ज़ाहिर बात इंस्टीट्यूशन का बड़ा रोल है आर्मी का हमारा बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है अच्छा जब कोई चीज़ मिस्टेक होती है तो दुश्मन क्या करता है उसको कैश करता है क्योंकि मैं लॉयर हूँ लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स से मैं लिटिगेशन कर रहा हूँ लैंड ड्राइवर्स के खिलाफ तो हमसे मिस्टेक्स ये होती है कि हम जजीरे खरीद लेते हैं हम बेल्जियम में जा रह लेते हैं या हम कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं या हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं अजमल खास साहब के हवाले से जैसे डिफेंस सेक्रेटरी जनरल दुरानी साहब थे उन्होंने कह दिया अजमल खास साहब हमारा बंदा है तो इस बारे में आप क्या कहते हैं अगर हम अपने अल्फाजों के चुनाव में ख्याल करें तो फिर ये हाइब्रिड वार को हम बहुत अच्छा रिसीव कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे लेकिन हम अपनी गलतियों को पहले देख लें और फिर हम इसकी तैयारी करें कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए माफी चाहता हूँ ठीक आपका पहली बात तो ये थैंक यू बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है जी जी ए, एक मैं एक, वैसे एक जुमला कहा करता हूँ मैं यहाँ दोहरा देता हूँ कि जो फौज है वो इसी सोसाइटी का प्रताव है और कुछ हो भी नहीं सकता तो अगर तो हम आपसे भी बुरे हैं तो फिर आप शिकायत करें अगर आपके जितने बुरे हैं तो फिर आप हमें माफ कर दें इस बात को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ बात ये मेरे भाई के ये फौज के समझने की तो ज्यादा जरूरत है जो आप बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर इज नॉट इन मिलिट्री डोमेन मिलिट्री उसका एक कंपोनेंट है 
और कंपोनेंट भी छोटा है इसका बड़ा कंपोनेंट इकोनॉमी है पॉलिटिक्स है डिप्लोमेसी है ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है और ये चीज है अब मिलिट्री उसकी एक्सपर्ट नहीं है अच्छा अब ये, ये भी बात एक और प्रॉब्लम ये है कि फिर कोई और भी एक्सपर्ट नहीं है अगर हैं तो वो कोई प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद नहीं है तो मिलिट्री ने ये अनसक्सेसफुल कोशिश की कि जहाँ जहाँ गैप है उसको हम पुर करें बजाय इसके कि वो डिमांड करते कि ये गैप है और ये हमें भी इफेक्ट कर रहा है ये आपको भी इफेक्ट कर रहा है आए मिल इसको पुर, पुर करें या आप इसको पुर करें तो वो उसके ये सारे शाखसान हैं जितना मैं उसकी तफसील में नहीं जाता अगर Uh, कोई ऐसी गलतियां हुई हैं कि जब आपको बात क्या करें फॉर एग्जांपल बात करने का मिजाज कौन है फॉरेन ऑफिस इकोनॉमी को समझने का मिजाज कौन है इकोनॉमिस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को कौन है उसके पास बात करने का वो साइकोलॉजिस्ट वो किधर है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कर इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक वर्स्टाइल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी सेटअप होना चाहिए और वहां पर यह सारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए और उसके टॉप पे जो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसको हर चीज की कोई शुद्ध हो और वो इन चीजों इन सब चीजों को मैनेज कर सके या कम अज कम इन एक्सपर्ट्स को मैनेज कर सके और एक्सपर्ट्स को मैनेज करना याद रखिए सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि वो किसी की बात मानते नहीं है और उनको उनको फिर भी एक यकजा करके उनको एक रुख पे चलाना ये बड़े कोई बड़े बंदे का काम होगा ऐसा बड़ा बंदा मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं मानता हूं कि ये गलत है तरीका कि आप दूसरों के डोमेन में जाने की कोशिश करें और फिर ये भी साबित करने की कोशिश करें कि जब मैं था तो इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी थी जब मैं था तो फिर फॉरेन रिलेशन भी बहुत अच्छे थे अरे भाई फॉरेन रिलेशन में जो एक्सपर्ट है वही कर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा सा आप कर लूंगा फौज का काम था कि जब ये वॉर ऑन टेरर के मुतालिक लड़ाई करे टेरिस्ट को खत्म करे और जगह को फार कर दे क्लियर कर दे किसका काम था कि वो बातचीत जाके करें लोगों के साथ किसका काम था कि वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें किसका काम था कि वो डेवलपमेंट करें इंतजार करते रहे कुछ देर हम कोई नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई गैर एरिया में जिसको पहले कहते थे फाटा और वहां पर फिर सड़कें हमने बनाने शुरू कर दी हमने अस्पताल बनाने शुरू कर दिए बनाए भी और गालियां भी खाई कि ये आपका तो काम ही नहीं है आप क्यों कर रहे फिर भाई आप कर लो नहीं जी हम तो फिलहाल नहीं कर सकते वहां पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है बात करने की सिखलाई जो है वो फॉरेन ऑफिस को है नेगोशिएशन उनको सिखाई जाती है वहां पर बात करनी चाहिए थी जिरगे को किसी को वो आपने फौजियों को भेजी है फौजियों ने ये हार खुद अपने गले में डाला कांटों का तो ये दोनों तरफ के मामला हैं बस ये बात मैं आखिर में फिर कह दूं कि मेरे भाई आप छो, बहुत छोटे हैं मुझसे हम बहुत बुरे हैं लेकिन यकीन जानिए आपसे ज्यादा बुरे नहीं है नहीं जनरल साहब आप बिल्कुल बुरे नहीं है <laughs> एक मिनट मैंने उनको उनको दो उन खातून को दो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सदफ शाकिर से है सदफ शाकिर है और मैं कौमी अखबार मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखती हूँ पहले तो मैं जाफरी साहब को ये बोलना चाहूँगी मैं 26 साल की हूँ पाकिस्तान की यूथ होने के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे बल पहले किसी ने शायद उस मुल्क का सौदा करने को तैयार हो अभी हम लोग उस मुल्क का सौदा करने को तैयार नहीं है हमारा जीना मरना यहीं पे तो इस लिहाज से मेरे दो सवाल आते हैं कर्नल साहब से इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड पहला तो ये है कि अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई फॉरेन ऑफिस से सीधा स्टेप लिया क्यों नहीं जा रहा दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन फॉर एस हमारा रीजनल मसला बन सकता है और दूसरा हमें बहुत ओपनली यूक्रेन रशिया वॉर में धकेला जा रहा है हम पहले ह्यूमेटेरियन एड प्रोवाइड करते विच इज़ एक्सेप्टेबल बट नाउ हम मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं जिलेंस के साहब प्रेजिडेंट अलवी को बुला रहे हैं यूक्रेन तो जियो पोलिटिकली हमारे इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे कंसिडरिंग क्या हमारे नेबर्स कौन है इंडिया चाइना ईरान अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का क्या होगा इन द एंड पाकिस्तान तो बीच में है ना बाकी सारे अप, सब ने अपनी पॉलिसी बहुत क्लियर कर दी है रशिया यूक्रेन वॉर पे इंडिया इज़ न्यूट्रल अफगानिस्तान तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपनी सारी मसलों का जिम्मेदार ठहराता है और एक हद तक आई थिंक जायज़ भी है ईरान इज़ ओपन भी अलाइड विद रशिया वो पूरी उनकी हेल्प कर रहे हैं चाइना इज़ टेकिंग पार्ट और रशिया से था मुजाकर करने के उसमें हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा थैंक यू थैंक यू फॉर द क्वेश्चन ये सवाल किससे है जी जी बहुत शुक्रिया अगर आप इजाजत मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा देखिए ये चीज़ तो आपको जाफरी साहब बता देंगे कि माइंड कंट्रोल टेक्निक्स क्या हैं 
जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं मेरे अपने ख्याल में हमारे जो डिसीजन मेकर हैं और उसमें सभी शामिल हैं मैं किसी को वो इस तरह से ना नहीं दे रहा दे माइंड हैव बीन कंट्रोल्ड वो कैसे हुए हैं ये इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाता इसकी आपने खुद जो बात की इतनी वाजह और इतनी सिंपल है कि सबसे ज्यादा मुल्क जो हमें अफेक्ट करता है इस वक्त हमारी इकोनॉमी को भी हमारी पॉलिटिक्स को भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी वो अफगानिस्तान है चौबीस सौ किलोमीटर से ज्यादा लंबी हमारी सरहद है उनके साथ और जो बाकी ताल्लक उनका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है और अब जाके ये कल परसों की बात है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर उधर गए हैं और जाके सिर्फ एक छोटी सी बात करके आए हैं जो हमें पता चली है कि ये जो तुरखम का गेट है ये किसने खोलना है और कब खोलना है अरे भाई आपका जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करने वाला मुल्क है उसके बारे में आप कंफ्यूजन का शिकार है आप को आपने वो लाइन पकड़ ली है जो जो अमेरिका ने पकड़ी है जो कि उनका दुश्मन है कि आपकी औरतें जब तक ये नहीं करेंगी और आपका जब तक ये नहीं होगा आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे मैं आपसे सिर्फ दो साल पूछता हूँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ये जो अबोरजीन हैं ऑस्ट्रेलिया के ये उनकी गवर्नमेंट में है ये जो रेड इंडियन है अमरीका में ये उनकी गवर्नमेंट में है ये जो दो साल पहले तक सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी कितनी आपने आवाज उठाई थी उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब कंट्री टू कंट्री बात होती है तो और चीजें देखी जाती है ये नहीं देखा जाता इतनी जमहूरियत है चाइना में जो हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो फजूल बातों के पीछे पड़े हुए हैं बजाय इसके कि जो बात हमें करनी चाहिए इकॉनमी की रास्ते खोलने की आपको हमसे क्या शिकायत है हमें आपसे क्या शिकायत है इस पर कोई बातचीत करें तो बीबी आपका जो आप कह रही हैं बेटे वो बिल्कुल ठीक सवाल पूछ रही हैं लेकिन मैं कन्विंस हूँ कि हमारी लीडरशिप के माइंड इस वक्त किसी और के कंट्रोल में है मुझे माफ कर दीजिए इनको दो मेरा नाम सुनान आसिफ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर इशफाक हसन खान से सर uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले पास uh, 34 फोर ईयर से हम आईएमएफ की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन तो इसके uh, मतलब इसको ठीक करने के लिए या इसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने क्या कोशिशें की हैं किस तरीके से हम इससे बाहर आ सकते हैं या अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो वो पॉलिसीज़ क्यों फेल रही हैं उनकी वजूहत क्या रही हैं और इसके अलावा आई का हमारे पास अगर हम आई को किस तरीके से हम इसका अल्टरनेटिव क्या है अगर हम आई को छोड़ दें या किस तरीके से हम आई से बाहर निकल सकते हैं और हम किस इसके दूसरे कौन से अच्छे अल्टरनेटिव के पास जा सकते हैं जो आईएमएफ की कमी हमें पूरी कर देगा हमारे थैंक पास यू, थैंक यू जी डॉक्टर साहब जरा मुख्तर सा जवाब दीजिएगा प्लीज और भी सवाल चाइना के एक लीडर थे टेंग शॉपिंग उससे एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था ये बताएं आप तो बड़े रिफॉर्मर हैं आपने चाइना को रिफॉर्म मॉडर्न चाइना के आप फादर भी कहलाते हैं सबसे ज्यादा क्या मुश्किल आपने फेस किया कि एक अंडर डेवलप चाइना को आप एक डेवलप चाइना में तब्दील किया आपने तो सबसे ज्यादा क्या मुश्किल आपको तो थिंग्स ऑफ पिंग ने कहा कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था वो चाइनीज लीडरशिप और उनके बाकी जो लोग थे उनके माइंडसेट को चेंज करना था कि तुम आगे बढ़ सकते हो तुम्हारे अंदर यह सलाहियत है तुम आगे बढ़ सकते हो तो इसी तरीके से आज पाकिस्तान के भी यही हाल हम हो गया है कि हमें एक किंग शॉपिंग चाहिए जो ये बताए हमारे लीडरशिप को भी और बाकी जो कट्टर धरता लोग हैं इस मुल्क में कि तुम आई के बगैर भी जिंदा रह सकते हो 2004 से 2008 तक पाकिस्तान आईएमएफ के किसी प्रोग्राम में नहीं था आशा जबरदस्त सेहतमंद तौर पर जिंदा थे और वही एक रोल मॉडल बन गया है वो पीरियड जो जो जब बाद में यही वर्ल्ड बैंक आए मैं कहते हैं कि जी आप वो अचीव कर लो 2004 से 2008 में जो आपकी इकॉनमी जैसे चल रही थी आप उसी तरीके से अपने आप को कर लो ये तुम्हारा रोल मॉडल है तो आखिर हमने किया दुनिया में एक मुल्क है जो आई के मेंबर है क्या हर मुल्क जाता है आई से पैसा लेने के लिए नहीं हम जैसे निकम्बे जो हैं पंद्रह से बीस मुल्क हैं जो ये परमानेंटली उनके उनके रामोक्रम पर हैं 
तो बाकी एक सौ सत्तर एक सौ पचहत्तर मुल्क है वो किस तरीके से जिंदा है क्या हम सीख नहीं सकते उनसे तो हम हमारे पास बहुत सलाहियत है और हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव है सिर्फ माइंड सेट को चेंज करना है दुआ करो कि कोई तय शॉपिंग पाकिस्तान में भी आए Now there are two questions on Zoom, which will uh, be taken by Amar Sir, and after that I will wind up this session. Yes, sir. Karan Ravi Sir, your question was. Yes, sir. My. Can I ask this question? Hello. Yes, yes. Please ask the question. Uh, sir, I have uh, not a question, but uh, two, three comments to share. Please, Amara, make, please make them. Our main problem is that we are trying to solve the problem. We need to resolve the problem. That is the problem that we are day one say that we different set of people, different time frame, we solve the problem. We try to solve the problem. We try to solve the problem. We try to solve the problem. वसाइल को हमने मसाइल बनाया हुआ है और वो भी लाइफ लॉन्ग बनाया हुआ है उसी के साथ वी आर ट्राइंग टू प्ले विद इट एंड होपिंग फॉर समथिंग जो कि कोई अच्छा आउटकम हो तो अभी आज तक ये डिटरमिन नहीं कर सके कि हु इज दन होम वी आर एड्रेसिंग कि ये मसला किसने सॉल्व करना है बिकॉज एवरीबॉडी रीजन टू डिफेंड एंड वो समवन शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड के वो कौन है जो कि ये करने नहीं दे रहा वो किसी शायर ने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था कि गैर मुमकिन है कि हालात की सुलझे अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है तो असल प्रॉब्लम ये वाला कि जी जो वसाइल हैं हमारे वही मसाइल बने हुए हीट को हम एनर्जी भी कहते हैं और हीट से तंग भी है पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं और इसी रिसोर्स से तंग भी है किसे खत्म कर दिया जाए असल बात यह है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है ना जहनों में है ना जमीनों में है ना मशीनों में है तो हमारे पास एक्यूमलेशन ऑफ चीजें तो बहुत सारी हैं प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स होती हैं दे ऑलवेज हैव वेरी सिंपल सोल्यूशन और तारा जितना मर्जी बड़ा हो खुल वो एक तार से भी जाता है अगर पता हो गए खोलना कहाँ से हमारे इस तरह प्रॉब्लम यह है कि वी आर जो कुछ कर सकता है वो उस तरह नहीं कर रहा हमारा तमाम जो मामला है वी आर टर्निंग आर रिसोर्स इन टू लाइबिलिटीज एट अ वेरी फास्ट नोट एंड उस ट्रेन पे बैठे हुए हैं जिसने उस तरफ जाना ही नहीं है जिस तरफ हमें पहुंच रहा है चले हम उस ट्रेन का रुख बदल देंगे थैंक यू फॉर योर कॉमेंट लोधी साहब सर ऐसा था आपने दो नरेटिव किया एक आपने कश्मीर वाले नरेटिव का और दूसरा अफगानिस्तान और तालिबान के नरेटिव का अभी हम देखते हैं कि कल के पार्लियामेंट के अजलास के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे टू मोस्ट रिसेंट जो रिटायर हुए हैं आर्मी के दो ऑफिशल्स उनके बारे में उन्होंने जो बात कही तो आखिर ये क्या रीज़न हुई कि हमने टेररिज्म को जो है ऑकोपाई कर लिया था हमने उसको काउंटर कर लिया था इन लास्ट फ्यू ईयर लेकिन पिछले दो तीन साल से दोबारा अनिशली बलोचिस्तान में और फिर के के अंदर ये दोबारा जो है जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट हो गई हैं तो उनसे ये क्या मिस्टेक हुई कि बातचीत भी चल रही थी और कल दिए वो बड़ी ही सेंसिटिव है कि जी वो रिस्पॉन्सिबल थे दो लोग तो पॉलिटिकल लीडरशिप को उस टाइम भी उन्होंने एंगेज किया था तो ये क्या गलती है हुई जो जी बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल है कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तफसील से जवाब भी दे पाऊंगा डॉक्टर साहब आप फिर कभी कोई एक्सप्रेशन का करेंगे अगर सेमिनार इसमें अफगानिस्तान पे बात हो तो ये जो आपने सवाल पूछे इसका जवाब दूंगा लेकिन मैं दो छोटी छोटी स्टेटमेंट दूंगा पहली बात ये कि गिरे हुए घोड़े को किक मारना बहुत आसान है किसने दी थी एक्सटेंशन इन दो जर्नैलों को या एक जर्नैल को कौन भाग भाग के नंबर बनाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ के इनको एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रहा था आज 
आज क्यों इतनी बातें हो रही हैं और अगर आप थे इसमें रूल में गवर्नमेंट में तो आप क्यों इजाजत देते थे कि कोई आपकी स्पेस को इनक्रोच करे मैं एक मिसाल कल मैंने रात को भी दिया टीवी के ऊपर कि जब कोई अमेरिकन डेलीगेशन आता है और उसका ताल्लुक कोई मतलब फौजी मामला से नहीं होता नॉर्मली वो फॉरेन रिलेशन की बात या इकॉनमी की बात होती है वो जब कहता है कि जी हमने आदमी चीफ से मिलने जाना है तो कौन इजाजत देता है क्यों कहते हैं कि आप उनको कहें जी नहीं मैं आर्मी चीफ को इधर ही बुलाऊंगा आपने जो बात करनी तो मेरे साथ बैठ के करें तो उनको अपना तो कुछ नजर नहीं आता और जब वो घोड़ा गिर जाता है तो फिर हर कोई किक मारता है और ये मैं आपको बताऊं ये बहुत ही करेक्टर का एक नीच तरीका होता है कि खड़े घोड़े के आगे जो है ना उसके नाचना और जब घोड़ा गिर जाए तो फिर उसको किक के मारना ये बात मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ जो अफगानिस्तान का मसला है अगर आप इसको हल करना चाह वाकई चाहते हैं और टेररिज्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन के जानने वाले लोग बैठे हुए हैं जब तक आप अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज नहीं कर पाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि इस खत्ते में किस किस का क्या इंटरेस्ट है आपका इंटरेस्ट किसके साथ अलाइन करता है और किसके साथ अलाइन नहीं करता है उसके बाद जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप इस मुसीबत से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते थैंक यू थैंक यू जनरल लोधी आई विल नाउ अटेम्प्ट टू सम अप व्हाट हैज बीन व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग सेशन आई वांट टू थैंक जनरल लोधी Dr. Ashfaq Hasan Khan, Mr. Ambar Jafri, for their very interesting input. Personally, I have learned a great deal from their talk today, and I'm sure the rest of the audience has also learned a lot. I want to say that I belong to the ration card generation. <laughs> I remember because this issue was raised. <laughs> in that i don't remember how many cards i had but there was a family card so in the beginning in the, when the our country started there was a ration card i remember and we got a a, a roti a wheat as a, as well as a chini chini bhi usse pe aaya karti thi so from that you can understand how old i am now i want to say a few things i want to say that countering hybrid warfare is the responsibility of the government basically it is the government which is responsible which should be aware of the various dimensions of hybrid warfare which should take it upon itself to understand as amar said there are so, so many aspects of cyber security or cyber warfare which the government is not willing to take on or that is what i gathered what he said there are maybe private initiatives like he has uh, made a lot of contribution in that respect but being aware of the fact that you are being attacked by hybrid warfare and that you have to spell out and work out sensible rational policies to counter it I agree entirely with the statements which are made have been made with respect to the importance of the youth. I believe that the youth of Pakistan are not only resilient but they are also very innovative. It is very difficult to survive in a country like this in which there are so many difficulties. in which there is lack of transport. I mean transport itself is such a big problem for young people. lack of transport lack of education uh, 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 facilities and it is so unfortunate that in our country the budgeted amount for education has been so little 1 1% 2% whereas the other countries which have made strides in education allocate at least 5 or 6% to education which we have never bothered to do I think that they have a great future and I think they have made a great they have made uh, you know lives for themselves 
in very difficult circumstances, which we should understand and which we should appreciate. Thank you very much. So many issues have come out in this discussion that I feel we could have had a much larger, uh, maybe we should have a big seminar on this. We can, or oh yes, we can organize a seminar, a one day seminar, because so many issues which have been raised need to be addressed also. I thank each and everyone who's present here and for your patience, and please come again. Assalamu alaikum. Thank you, madam. Thank you very much on Islamabad. <laughs>